அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கெம்லோடில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கிற எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸை பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு முன்னால் வீடியோவில் நம்ம பீரியாடிக் டேபிள்ஸை பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு இந்த எக்ஸ் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் ரெண்டே குரூப் தான் இருக்குது பீரியாடிக் டேபிளில் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அண்ட் செகண்ட் குரூப் இதுதான் வந்து நம்ம எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்கில் இருக்கிற இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு கேஸ் நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து எஸ் பிளாக் கிடையாது அதனால தான் நிறைய பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எஸ் பிளாக் எலமெண்டில் லித்தியமில் இருந்து ஃப்ரான்சியம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பெரிலியமில் இருந்து ரேடியம் வரைக்கும் மட்டும்தான் வந்து எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சிசியம் ஃப்ரான்சியம் இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அல்கலி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்கலி மெட்டல்ஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கும் அல்கலி மெட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கும் செகண்ட் குரூப்பில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்கிறோம்னா பெரிலியமில் இருந்து ரேடியம் வரைக்கும் என்ன சொல்கிறோம்னா அல்கலைன் எர்த் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த அல்கலி அல்கலைன் இதை வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா பேசிக் நேச்சர் ரெண்டு மூணு நேச்சர் இருக்குது ஒன்று ஆசிடிக் நேச்சர் பேசிக் நேச்சர் அதுக்கப்புறம் நியூட்ரல் நேச்சர் வாட்டர் வந்து நியூட்ரலாக வச்சு போனோம் ஸோ வந்து இந்த பேசிக் இதை வந்து நம்ம பிஹெச் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நமக்கு இருக்கு அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இந்த எஸ் பிளாக்கில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் நேச்சராக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை அல்கலின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த எர்த் மெட்டல் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம்னா இந்த செகண்ட் குரூப்பில் இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம எப் நமக்கு எந்த ஃபார்மில் கிடைக்கும் அப்படின்னா பூமி கடியில் அதாவது எர்த் இருக்குல்ல எர்த்தோட கிரஸ்டில் இருந்து தான் வந்து இது எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் இந்த லைம் ஸ்டோன் சொல்கிறாங்கல்ல லைம்ஸ் அந்த படிக பாறைகள் அதிலேருந்து தான் வந்து நம்ம இதை வந்து மினரல்ஸ் எடுப்போம் அந்த மினரல்ஸை வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் ரிஃபைனிங் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெட்டல்ஸ் எடுப்போம் பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்கிற எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுமே ஒரு ஹைட்ரஜனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்ட்ரான்சியமாக இருக்கட்டும் கால்சியமாக இருக்கட்டும் எதுவுமே நமக்கு வந்து இந்த ஃபார்மில் கிடைக்காது ஹைட்ரஜனாக இப்படி கிடைக்காது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கேஸாக கிடைக்கணும் இப்படி இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் தான் இருக்கும் அதுமாதிரி சோடியம்னா ஒன்று அது சோடியம் குளோரைடா இல்லைனா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு கால்சியம் எடுத்துகிட்டோம்னா கால்சியம் கார்பனேட் இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபார்மில் இருக்கும் எதுவுமே வந்துட்டு எந்த ஒரு மெட்டலுமே தனியாக இருக்காது ஏன்னா அது ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியாது ரெண்டாவது இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் குரூப் இது செகண்ட் குரூப் இதோட வேலன்ஸ் ஷெல் இருக்குல்ல வேலன்ஸ் ஷெல்னா என்னது ஒரு நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கும் நம்ம வரைஞ்சும் போது இந்த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இருக்கிறதுலேயே கடைசியாக இருக்கிறது வந்து ஷெல் தான் வந்து நமக்கு வேலன்ஸ் ஷெல் அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து என்னதுன்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போது லித்தியம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லித்தியமுக்கு நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுக்கணும் இது வந்து ஆஃப் பா ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதின ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இதில் நம்ம வந்து த்ரீ அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ இருக்கிற லித்தியம் எடுத்து எழுதுனா ஒன்எஸ் டூ 2s1 எஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அவுட்ரு மோஸ்ட் ஷெல் அதாவது நியூக்ளியஸ் லித்தியம் இதை எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஷெல் தான் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ஷெல் இது செகண்ட் ஷெல் ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த டூ தான் வந்து நமக்கு இந்த பீரியடை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ செகண்ட் பீ பீரியடில் இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் ஸோ இது லாஸ்ட் ஷெல் அதாவது அவுட்ரு மோஸ்ட் ஷெல் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் இது தான் வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கடைசி ஷெல்லில் இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே வந்துட்டு நம்ம வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து லித்தியமுக்கு பார்த்தோம் குரூப் ஒன் இப்போ வந்து அடுத்து சோடியமுக்கு பார்த்தா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் ரெண்டு நாலு பத்து பதினொன்று சோடியமோட அட்டாமிக் நம்பர் பதினொன்று கடைசி எதில் முடியுது த்ரீ எஸ் ஒன் த்ரீங்கிறது ப்ரின்ஸிபல் குவான்டம் நம்பர் பீரியடு அதுக்கப்புறம் எஸ்ங்கிறது ஒரு சப்ஷல் இது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இதில் ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் லித்தியமில்
டூ எஸ் டூ இது த்ரீ எஸ் டூ இது ஃபோர் எஸ் டூ ஃபைவ் எஸ் டூ சிக்ஸ் எஸ் டூ இது செவன் எஸ் டூ அப்படின்னு முடியும் ஸோ வேலன்ஸ் ஷெல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதில் வேலன்ஸ் ஷெல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஸோ இதை ஒரு நம்ம ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்சியேஷனாக நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஃபஸ்ட் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் செகண்ட் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து மெட்டல்ஸாக இருக்கும் இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு இன்னொரு ஒரு ஆட்டமோட வந்து மால் இல்லை ஆட்டமோ இல்லை ஒரு மாலிக்கலோட ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது நமக்கு வந்து எந்த பாண்டில் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய பாண்ட்ஸ் இருக்குது அயானிக் பாண்ட் இருக்குது மெட்டல் பா மெட்டாலிக் பாண்ட் இருக்குது கோவலன் பாண்டிங் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பாண்டிங்கில் இது எந்த மாதிரி பாண்டிங்கை ஃபார்ம் பண்ணால் அயானிக் பாண்டிங் அயானிக் பாண்டிங் தான் இது வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்லாம் அயானிக்னால் என்னது சார்ஜ் சார்ஜ் வந்து நமக்கு ரெண்டே சார்ஜ் தான் ஒன்று ப்ளஸ் ஆகும் இன்னொன்று மைனஸ் ஆகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த எஸ் பிளாக்கில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டாக இருக்கும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டாக இருக்கிற இன்னொரு ஒரு ஆட்டமோ இல்லை மாலிக்கூலுடைய பாண்ட் ஆகி நமக்கு இது ஒரு மாலிக்குலாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு சோடியம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சோடியம் எப்படி இருக்கும்னா என்ஏ ப்ளஸ் ஒரே ஒரு சார்ஜ் ஒரு சார்ஜில் தான் இருக்கும் அதே இது அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மெக்னீஷியம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஃபஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சார்ஜ் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேயும் செகண்ட் குரூப்பில் இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு டுவெல் சார்ஜ் அதாவது இப்போ வந்து மெக்னீஷியம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எம்ஜி டூ ப்ளஸ் கால்சியம் எடுத்துக்கிட்டால் கால்சியம் டூ ப்ளஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் இப்போ பொட்டாசியம் எடுத்துக்கிட்டால் கூட பொட்டாசியம் ப்ளஸ் சிங்கிள் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்னொரு நெகட்டிவோட சேரணும் இப்போ ஒரு நெகட்டிவ் சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஓஹெச் மைனஸ் எடுத்துப்போம் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ வாட்டருமே வந்துட்டு ஒரு அயானிக் பாண்டிங்கில் தான் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் வாட்டர் மாலிக்குள் வந்து எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்ட்டு இருக்கும் இது எப்படி நம்ம அயானிக்கில் இருக்குன்னா ஒரு ஹெச் ப்ளஸ்லையும் ஒரு ஓஹெச் மைனஸ்லையும் தான் வந்து நமக்கு இது இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த ஓஹெச் மைனஸை வந்துட்டு இது கூட ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா டேரெக்டாக ஓஹெச் மைனஸாக ரியாக்ட் ஆகாது வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த வாட்டரில் இருக்கிற ஓஹெச் மைனஸ் வந்து இந்த என்ஏ ப்ளஸ் கூட போயிட்டு என்ஏ ஓஹெச் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் அதே இது இப்போ அதே வாட்டர் வந்து இப்போ மெக்னீஷியம் கூட ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா எம்ஜி ஓஹெச் ட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வேணும் அதனால ரெண்டு ஓஹெச் மைனஸ் இருந்தால் தான் இதை பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நம்ம இதே இது ஒரு கார்பனேட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிஓ த்ரீ எடுத்துக்கிட்டால் அதோட சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் டூவாக இருக்கும் இப்போ இந்த மைனஸ் டூ வந்து இது கூட போகுது அப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே போச்சுன்னா நமக்கு இது எப்படி வரும்னா என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ஏன்னா இங்கே ரெண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போது ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்தால் தான் இதை நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியும் அதனால் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டாசியம் எழுதுனா கே டூ சிஓ த்ரீ பொட்டாசியம் கார்பனேட் இப்படி தான் வந்து நம்ம மாலிக்கூல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் ஃபார்ம் ஆகிற எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பேசிக் நேச்சராக இருக்கும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஹைலி பேசிக்காக இருக்கும் லித்தியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு பேசிக் அதுக்கப்புறம் எந்த இதை எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதோட ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்மோ இல்லை கார்பனேட் ஃபார்மோ வந்து நமக்கு பேசிக் நேச்சரில் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பேக்கிங் சோடா வாஷி வாஷிங் சோடா அப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அதாவது கேக் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேக்கிங் சோடான்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணுறோம் அந்த பேக்கிங் சோடா வந்து எதை ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சோடியம் பை கார்பனேட் இது வந்து பேக்கிங் சோடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைதா மாவில் போட்டு ஆக்சுவலாக ஹீட் பண்ணி நமக்கு கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படி ஹீட் பண்ணும் பொழுது எதுக்காக அது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் அப்படி ஃப்ளஃபியாக வருது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இதை ஹீட் பண்ணும் பொழுது இதில் இருக்கிற இந்த கார்பன் டைஆக்சைடு இருக்குல்ல கார்பன் டைஆக்சைடு இது வந்து அப்படியே ரிலீஸ் ஆகி போகும் ஸோ அந்த கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகி போகிறதுக்கு சம் ஸ்பேஸ் அதுக்கு தேவைப்படுறதுனால கீழே இருக்குது அப்படியே ஒவ்வொன்றா இதாகி மேலே வந்து நமக்கு அது ப்ளஃபி மெட்டீரியலாக வந்து நமக்கு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த வாஷிங் சோடான்னு சொல்லுவாங்க வாஷிங் சோடானா என்னதுன்னா சோடியம்
இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி இதில் நிறையா சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து வெள்ளடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற நம்ம சுண்ணாம்பு கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த சுண்ணாம்பு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கால்சியம் கார்பனேட் இதுதான் வந்து சுண்ணாம்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து நமக்கு பூமி கடையிலேருந்து டைரெக்டாக வெள்ளை கலரில் எடுக்கிறாங்க தெரியுமா அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கால்சியம் கார்பனேட் தான் ஸோ இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டை நம்ம ஒரு ஹீட் பண்ணுறோம் ஒரு எண்ணூற்றி ஐம்பது டிகிரிக்கு இதை சூழலில் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கால்சியம் ஆக்சைடு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இந்த கால்சியம் ஆக்சைடு தான் என்னன்னா சுட்ட சுண்ணாம்பு இதை சுட்டு இது வர்றதுனால இது சுட்ட சுண்ணாம்பு அப்படின்போ இதை இங்கிலீஷில் வந்து குயிக் லைம் அப்படின்பாங்க இதை வந்து லைம் அப்படின்பாங்க ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் நம்ம ஒயிட் கலரில் இருக்கும் சுட்ட சுண்ணாம்பு அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வாட்டரில் ஆட் பண்ணி தண்ணியில் கலக்கி தான் வந்து சுண்ணாம்பு வந்து வீட்டில் வெள்ளை அடிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வாட்டரில் ஆட் பண்ணி நம்ம அடிக்கும் பொழுது நமக்கு என்னது வருது அப்படின்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம வீட்டில் சுண்ணாம்புக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து நிறைய சொல்லலாம் இப்போ வந்து சோடியம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சோடியம் குளோரைடு என்ஏசிஎல் இந்த என்ஏசிஎல் என்ன பண்ணுது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற உப்பு சாப்பாட்டுக்கோ இல்லை எல்லாத்துக்குமே செய்கிற உப்பு தான் வந்துட்டு இது இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்புறம் அந்த பொட்டாசியம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம குடிக்கிற வாட்டர் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அந்த குடிக்கிற வாட்டரில் வெறும் வாட்டர் மட்டும் அதாவது ஹெச்டுஓ மட்டும் இருக்காது ஹெச்டுஓவோட சேர்ந்து நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும் இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மினரல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம பாடியில் வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த மின இந்த வாட்டர் நம்ம குடிக்கும் பொழுது அந்த பம்ப் வந்து இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் எடுத்துக்கும் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம பிரெயினில் இருக்கிற அந்த நர்வ் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அந்த நர்வ் சிஸ்டம் வந்து சிக்னலை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அதாவது கை எங்கேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா நான் நினைக்கிறேன் இது இந்த கை வந்து இதை பண்ணுது ஸோ இந்த சிக்னலை வந்து இந்த கைக்கு கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு இந்த ரெண்டும் வேணும் சோடியமும் பொட்டாசியமும் நமக்கு வேணும் ஸோ இந்த சார்ஜை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஸோ நமக்கு இந்த எஸ் பிளாக் எடுத்துக்கிட்டா இதுவே நம்ம பாடியிலேயே வந்து அதிகமாக இருக்குது கால்சியம் நம்ம போனில் இருக்குது ரேடியம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கெலாம் வந்துட்டு இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஸோ மெக்னீஷியம் எடுத்துக்கிட்டா மெக்னீஷியம் பிளான்ட்டு இப்போ தாவரம் எடுத்துக்கிட்டா தாவரம் வந்து பச்சை கலரில் எதுக்கு இருக்குது எல்லா இலையுமே பச்சை கலரில் ஏன் இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் வந்து அந்த குளோரோஃபில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அந்த குளோரோஃபில்க்கு நடுவில் இருக்கிற மெட்டல் தான் வந்துட்டு இந்த குளோரோஃபில் இப்போ வந்து நம்ம எழுதும்போது நம்ம நிறைய என்ன சொல்லுவாங்க நோபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து டி பிளாக் இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு பி பிளாக் இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க பி பிளாக்கில் கடைசி இருக்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த நோபிள் கேசஸ் அதாவது இனர்ட் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு நேராக லித்தியம் லித்தியம் சாரி ஹைட்ரஜனுக்கு நேராக ஹீலியம் லித்தியம் பெரிலியம் அதுக்கு நேராக நியான் அந்த லைனில் இது இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ எழுதணும் சரிங்களா ஸோ வந்து லித்தியமுக்கு மூணு சோடியமுக்கு பதினொன்று நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுறதை விட நம்ம இந்த ஆர்டரை மட்டும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டா போதும் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சிசியம் ஃப்ரான்சியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டா அந்த அட்டாமிக் நம்பரை வந்து நம்ம ஈஸியாக எழுதலாம் அதுக்கு ரெண்டே ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ரெண்டு எட்டு எட்டு பதினெட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா இதை மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணிட்டா நம்ம அட்டாமிக் நம்பரை ஈஸியாக எழுதிக்கலாம் இந்த ரெண்டுங்கிறது எதை குறிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் இருக்கிற ரெண்டு ஆட்டம் ஹைட்ரஜன் அண்டு ஹீலியம் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் அதுக்கப்புறம் இது திரும்ப இந்த ரெண்டாவது இருக்கிறது இதில் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் பி பிளாக்கில் ஒரு ஆறு இருக்கும் ஸோ ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டு நமக்கு இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டு இருக்கும் இங்கே என்னென்னா டி பிளாக் எலமெண்ட் வந்து நமக்கு வரும் டி பிளாக்கில் மொத்தம் பத்து எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ஆறு பதினெட்டு இதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறதுல இதில் பதினெட்டு இருக்கும் இதில் பதினெட்டு இருக்கும் இதில் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் இதில் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் பிகாஸ் இதில் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸும் நடுவில் இருக்கும் ஸோ வந்து இதை மெமரைஸ் பண்ணிட்டாலே நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் எப்படின்னா இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்று அது தெரிஞ்சால் மட்டும் போடுதும் ஒன்று இது கூட ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந
இந்த ஹீலியம் இப்படி பிராக்கெட்ல போட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷனை ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் இது வந்து ஒன் எஸ் டூ அப்படிங்கிறத இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிற ஹீலியாக மென்ஷன் பண்ணும் இந்த ஆர்கான் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆர்கான் வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p ஜனமுக்கில் 3p6 ஆ ஐயோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் வீடியோ மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த ஆர்கானை வந்து இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டில் போட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் இவ்வளோ தூரம் நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம இதை ஆர்கான் அப்படின்னு போட்டு ப்ராக்கெட் போட்டிங்கன்னா இந்த கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறதுக்கு இது ஈக்குவல் இப்போ வந்து இந்த நியான் இருக்குல்ல இந்த நியானுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து என்னதுன்னா சோடியம் ஏன்னா அது பத்து அட்டாமிக் நம்பர் இது பதினொன்று எந்த ஒரு அட்டாமிக் நம்பருமே வந்துட்டு இதில் ஃபில் பண்ணும் பொழுது ஒன்று விட்டு ஒன்றுலாம் இருக்காது ஒன்றுல இருந்து ஆரம்பித்து நூற்றி பதினெட்டு வரைக்கும் போய் முடியும் ஸோ சீக்வன்ஸாக அது போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ சோடியமோட கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா அதோட அட்டாமிக் நம்பர் லெவன் இதை எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம நியான் எடுத்துக்கிட்டா நியானில் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதா ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா நியான் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற எலக்ட்ரான் என்னது ஒன்று ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு நியான் கடுத்து சோடியம் இருக்கு சோடியம் எத்தனாவது பீரியட்ல இருக்கு த்ரீல இருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல இருக்கு அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அவுட்ரு மோஸ்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் த்ரீ எஸ் ஒன் நியான் த்ரீ எஸ் ஒன் இது எழுதுனாலே போதுமானது நமக்கு சோடியமோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் நம்ம ஷார்ட்டா இந்த மாதிரி எழுதலாம் இப்ப அதே இது வந்து மெக்னீசியம் எழுதணும் அப்படின்னா மெக்னீசியம் எழுதணும் அப்படின்னா மெக்னீசியத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து என்னது நியான் இந்த ரோவ் எடுத்துக்கிட்டா இந்த ரோவ்ல முன்னாடி இருக்கிறது எந்த ஆர்கானோ அதுதான் நம்ம எழுதணும் இப்ப வந்து கால்சியம் எழுதணும்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் கால்சியமுக்கு நம்ம நியான் எழுத மாட்டோம் கால்சியமுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல கடைசி என்னது இருக்கு ஆர்கான் இருக்கு ஆர்கானை வந்து நம்ம எழுதணும் இப்ப மெக்னீசியம் எழுதும் போது எப்படி எழுதணும்னா நியான் த்ரீ எஸ் டூ இது வந்து இது எழுதுனாலே வந்து இது போதுமானது இதே மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு எலமெண்ட் பீரியாடிக் டேபிள் இருக்கிற எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுக்குமே நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை நம்மளால் ஈஸியாக எழுத முடியும் பட் வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியாக நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய ரைம்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பசங்களோட பேரோ பொண்ணுங்க பேரோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்